Uită tot ce ai învățat la școala de șoferi și tot ce ai văzut pe internet despre sensul giratoriu. Am văzut zeci de videoclipuri despre cum să conduci în sensul giratoriu, unele promovate de școlile de șoferi, altele de amatori care presupun că dețin cheia tuturor răspunsurilor, însă aproape toate sunt contrare logicii. În primul rând trebuie să înțelegi ce este și cum funcționează fizica sensului giratoriu. Ce este sensul giratoriu? O intersecție. Greșit! Sensul giratoriu nu este o intersecție. Hai să descoperim primul secret. Ce este aceasta? O intersecție. Dar aceasta? O altă intersecție. Dar aceasta? O altă intersecție. Dar aceasta? O altă intersecție. În exemplul nostru avem patru intersecții, dar există sensuri giratorii cu două intersecții, cu trei, cu patru, cu cinci, cu șase intersecții și așa mai departe. Te întreb din nou, ce este sensul giratoriu? E o intersecție cu mai multe intersecții. Primul secret. Sensul giratoriu este un nod de trafic rapid. Te rog să reții cuvântul rapid. Hai să vedem cum funcționează acest nod rapid de trafic. Sensul giratoriu este un nod de trafic format dintr-un drum principal în curbă la stânga și două sau mai multe drumuri secundare, iar aici avem patru drumuri secundare care se intersectează cu drumul principal. Într-o intersecție obișnuită, traficul de pe un drum secundar trebuie să dea prioritate tuturor vehiculelor ce circulă pe drumul principal și din stânga și din dreapta, iar la orele de trafic intens se creează ambuteiaje. În sensul giratoriu se acordă prioritate doar vehiculelor ce vin din partea stângă. Nu este obligatoriu să oprești mașina, dacă nu circulă în acel moment niciun alt vehicul pe drumul principal pentru a-i acorda prioritate. Al doilea secret. Semnalizarea. Prima greșeală pe care o fac cei mai mulți șoferi când ajung în sensul giratoriu. Ai văzut deseori această situație. De ce semnalizează la stânga acești șoferi? Pentru că urmează să iasă din sensul giratoriu la a treia ieșire. Ce să înțeleg? Că tu semnalizezi la stânga și de fapt virezi la dreapta. Am stabilit deja că sensul giratoriu este un nod rutier și nu o intersecție. Toți acești șoferi urmează să vireze la dreapta pe drumul principal, care este un drum cu sens unic. Deci nu pot vira la stânga. Ei semnalizează stânga și virează la dreapta. Curbele nu se semnalizează. Nici curba la stânga a drumului principal nu se semnalizează. Nu poți să semnalizezi timp de patru intersecții înainte ce vei face la a treia sau la a patra ieșire. De regulă, intrarea în sensul giratoriu nu se semnalizează decât dacă părăsești sensul giratoriu la prima ieșire și atunci este firesc să semnalizezi la dreapta. Este foarte important să semnalizezi ieșirea din sensul giratoriu, dar vom vorbi despre asta mai târziu. Dacă în cazul sensurilor giratorii cu o singură bandă, intrarea și ieșirea este clară pentru aproape toți șoferii. În cazul sensurilor giratorii cu două sau mai multe benzii, cei mai mulți dintre șoferi nu știu cum să traverseze sensul giratoriu, blocând astfel traficul. Am spus mai devreme că sensul giratoriu este un nod de trafic rapid. Pentru ca sensul giratoriu să rămână un nod de trafic rapid, trebuie să înțelegem mecanica sensului giratoriu și să respectăm regulile fizice, care pot menține sensul giratoriu fluent. Unde mai întâlnim cuvântul rapid în trafic? Autostrada. Autostrada este un drum rapid, iar sensul giratoriu este un nod de trafic rapid, cu condiția ca opririle în intersecții să fie evitate cât mai mult cu putință. Oprirea primei mașini dintr-o coloană pentru numai o secundă cauzează câteva minute de blocaj a întregii coloane de mașini. Cum? Prima mașină pornește după 3 secunde după ce cedează trecerea, a doua va porni după cel puțin 3 secunde față de prima mașină, a treia va porni după cel puțin 3 secunde față de a doua mașină și tot așa secundele se înmulțesc și ajungem să pierdem ore în șir în trafic. Niciodată coloana de mașini nu se va mișca uniform și simultan cu mașina din fața coloanei. Așadar, pentru a nu-i determina pe ceilalți șoferi să oprească inutil la intrarea în sensul giratoriu, este necesar să învățăm cum să ne încadrăm pe benzii când și unde începem să semnalizăm și cum să ieșim. Eu intru în sensul giratoriu pe prima bandă întotdeauna și ies tot de pe prima bandă, indiferent la ce ieșire voi ieși. Greșit! De ce? Pentru că în acest fel vei bloca pe toți ceilalți care vor să intre în sensul giratoriu și să iasă pe prima ieșire. 
toți aceștia vor trebui să oprească și să-ți acorde prioritate de trecere. Fiecare oprire determină oprirea coloanei de pe drumul secundar și se pierde mult timp. Și cum trebuie să procedez? Al treilea secret. Prima bandă din sensul giratoriu se folosește doar pentru ieșire. Dacă vei respecta asta, cel care vrea să părăsească sensul giratoriu la următoarea ieșire nu va fi blocat de tine când va dori să schimbe banda. Pe banda a doua și a treia te poți învârti toată ziua, dacă îți face plăcere. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la prima ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe prima bandă, semnalizezi dreapta și ieși pe prima ieșire. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la a doua ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, semnalizezi dreapta, după prima intersecție schimb banda, pentru că nu poți ieși de pe banda a doua și părăsești sensul giratoriu la a doua ieșire. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la a treia ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, după a doua intersecție semnalizezi dreapta, schimb banda și părăsești sensul giratoriu la a treia ieșire. La fel vei proceda și dacă vrei să ieși din sensul giratoriu la a patra, a cincea sau a șasea ieșire. Intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, cu o intersecție înainte de ieșire semnalizezi dreapta și schimb banda, apoi părăsești sensul giratoriu la prima ieșire. Dar banda a doua este pentru depășire. Am primit răspunsul ăsta de nenumărate ori, de la șoferi care cred că pământul e plat. Dar fiecare are convingerile lui. Sensul giratoriu este un nod rutier rapid, adică este fluent, nu un circuit de viteză. În sensul giratoriu nu se circulă cu viteză și nu se depășește, doar urmăm o rută optimă, astfel încât să nu blocăm sensul giratoriu. Dar eu știu că regulile de circulație sunt altfel în țara mea. Greșit! Matematica, fizica, chimia și regulile de circulație sunt la fel în toată lumea. Geografia și istoria sunt diferite în funcție de interesele politicienilor. Legislațiile de trafic diferă doar în ce privește nivelul de alcoolemie acceptat, limitele de viteză, valoarea amenzilor și punctele de penalizare. Regulile de circulație sunt logice. Descoperă logica sensului giratoriu. Dacă vei înțelege mecanismul logic al fluenței traficului în sensul giratoriu și le vei aplica, lucrurile vor funcționa fără riscul producerii de accidente și fără a se bloca sensul giratoriu. Spuneam că întotdeauna trebuie să utilizezi prima bandă din sensul giratoriu doar pentru ieșire. Ieșirea din autostradă se face din banda de decelerare. Imaginează-ți că prima bandă a sensului giratoriu este banda de ieșire din autostradă și lucrurile vor merge bine. Revin la semnalizare. Dacă semnalizarea este făcută corect de cei ce sunt în sensul giratoriu, cei ce intră vor înțelege imediat dacă trebuie să oprească pentru a ți da prioritate sau dacă își pot continua drumul. Ai ajuns în sensul giratoriu, te asiguri din stânga și observi mașina roșie pe prima bandă, care semnalizează dreapta. În acest caz este clar că șoferul mașinii roșii va ieși din sensul giratoriu, deci nu trebuie să-i acorzi prioritate și poți continua să intri în sensul giratoriu. Amândouă mașinile, cea roșie și cea gri, au ajuns simultan în intersecție, iar cea roșie a intrat în sensul giratoriu fără a fi nevoită să acorde prioritate mașinii gri, pentru că aceasta merge mai departe în sensul giratoriu. Ai ajuns în sensul giratoriu, te asiguri din stânga și observi mașina roșie pe prima bandă și mașina gri în banda a doua și amândouă semnalizează dreapta. În acest caz este clar că șoferul mașinii roșii va ieși din sensul giratoriu, deci nu trebuie să-i acorzi prioritate, însă șoferul mașinii gri îți spune că vrea să schimbe banda pentru a părăsi sensul giratoriu la următoarea ieșire. În acest caz va trebui să oprești pentru a da prioritate mașinii gri, după care poți continua să intri în sensul giratoriu. Ai ajuns în sensul giratoriu, te asiguri din stânga și observi mașina gri care schimba banda a doua cu prima bandă și semnalizează dreapta. În acest caz, este clar că șoferul mașinii gri va ieși din sensul giratoriu, deci nu trebuie să-i acorzi prioritate și poți continua să intri în sensul giratoriu. În acest tablou, mașina roșie trebuie să oprească pentru a da prioritate mașinii gri. Ai ajuns în sensul giratoriu, te asiguri din stânga și observi mașina gri pe banda a doua, care nu semnalizează. În acest caz, este clar că șoferul mașinii gri va continua să meargă în sensul giratoriu. Dacă tu vrei să ieși la prima ieșire, poți continua să intri în sensul giratoriu și să ieși, evident, din prima bandă. Dacă însă vrei să ieși la alte ieșire decât prima, trebuie să acorzi prioritate mașinii gri, iar mai apoi poți intra în sensul giratoriu. 
Logica sensului giratoriu este ca sensul giratoriu să funcționeze ca un ceas. Dacă tu ești rotița defectă și nu respecti încadrarea pe benzi, semnalizarea și ieșirea din prima bandă, ceasul se va bloca sau va funcționa prost, iar sensul giratoriu nu va mai fi un nod rapid, ci va fi un nod blocat. În Spania se pare că nu este reglementat prin lege modul în care se face tranzitul sensului giratoriu, deși multe alte state au făcut-o. Se pare că degete și guardia civilă a descoperit o parte din aceste secrete și au promovat un videoclip care arată logica corectă a mecanicii unui sens giratoriu fluent, cu o excepție. Linkurile le găsiți în descriere. Părăsirea sensului giratoriu la prima ieșire este corect prezentată. Părăsirea sensului giratoriu la a treia sau la a patra ieșire este corect prezentată. Părăsirea sensului giratoriu la a doua ieșire este greșit prezentată. De ce? Pentru că intră în conflict cu părăsirea sensului giratoriu de alți șoferi pentru care aceasta este a treia sau a patra ieșire. Deci, pentru părăsirea sensului giratoriu la a doua ieșire este necesar să intrăm în sensul giratoriu pe a doua bandă, semnalizăm și schimbăm banda la prima ieșire și părăsim sensul giratoriu la a doua ieșire. Altfel, dacă intri în sensul giratoriu în prima bandă și nu părăsești sensul giratoriu la prima ieșire, vei intra în conflict cu cei care circulă corect și vor să părăsească sensul giratoriu la a doua, a treia sau la a patra ieșire. Și aici am auzit părerile unora care spun că cel ce circulă corect pe banda a doua ar trebui să acorde prioritate celui care circulă incorrect în sensul giratoriu pe prima bandă și în acest caz, cel din banda a doua să mai facă o tură de rond. De ce să aibă prioritate cel care circulă incorrect pe prima bandă și blochează tot sensul giratoriu? Dacă după încă o tură de rond se întâmplă la fel, va face ture până se calmează traficul și va găsi culoar de ieșire liber. În acest fel sensul giratoriu se va bloca curând și își pierde atributul de rapid, de a fi fluent. Regulile de trafic au două obiective principale. Siguranță și fluiditate. Dacă tu blochezi fluiditatea, siguranța va fi incertă. Dacă cineva de la autoritatea rutieră sau siguranța traficului urmărește acest videoclip și înțelege mecanica fluidității sensului giratoriu, ar trebui să se gândească la o măsură legală care să îndrepte acest deficient sau... Pur și simplu ar trebui să se aplice marcaje care să împiedice pe cel care circulă pe prima bandă să continue să meargă în sensul giratoriu mai mult de o ieșire. În acest fel cei din prima bandă vor fi obligați să iasă și să lase culoar liber pentru cei ce vor să părăsească sensul giratoriu pe următoarea ieșire. Sper că acum ai înțeles care este logica sensului giratoriu și că pe viitor vei circula corect. Atenție la schimbarea din banda a doua în prima bandă pentru ieșire, pentru că sigur vei întâlni un deștept care să-ți spună că pământul e plat. Altă problemă de trafic cu risc maxim este intrarea în autostradă. Foarte mulți șoferi nu știu cum se efectează această manevră și pot crea accidente mortale, dată fiind viteza cu care se circulă în autostradă. Abonați-vă la canal pentru a primi notificarea atunci când voi posta următorul videoclip despre cum se face corect intrarea în autostradă. Ți-ar putea salva viața! 
Dacă consideri utilă această lecție despre sensul giratoriu, trimite linkul tuturor prietenilor tăi, chiar dacă sunt taximetriști, polițiști și mai ales instructorului tău de la școala de șoferi. N-are sens să-i ceri banii înapoi, dar ar putea să înțeleagă fizica sensului giratoriu, iar pe viitor să-i învețe pe viitorii șoferi cum să circule corect în sensul giratoriu. Dă un like pentru ca algoritmul să ridice acest video în căutări și astfel să învățăm cât mai mulți șoferi cum să circule corect. N-ai nimic de pierdut, doar timpul tău, blocat în sensuri giratorii, la fel ca și în videoclipul următor. Dă un click pe el.